。哎，最近油价也太贵了，为了改车加油，我都要吃不起饭了。吃不起饭那就吃我。哦，金星给你准备的料理呀、啊。哦，你给我准备了什么好吃的？我给你准备了老坛酸啊，酸萝卜啊，还给你买了双汇啊，买了双汇唱歌的高跟鞋啊。啊，为什么是会唱歌的鞋子？因为我喜欢唱歌呀。就你，我看你就是个，嗯、你就是个鸡吧。啊，嗯、啊。行了，赶紧吃饭。下午还要去逛街，我不去了，我要去约会啊！你什么时候找男朋友了？谈的网恋，今天准备奔现了。笑死了，就你还网恋？他一定没看你朋友圈吧？那图给 P 的，嗯，都没有本人好看啊。不过你也不要隔三差五就发自拍呀，我都服了。嗯，要发就天天发，我一天不看浑身难受。这还差不多，像我这种美女谈个恋爱还不正常？笑死，奉承你几句就开始嘚瑟起来了。像你这种人，嗯，我我见一个爱一个。网恋需谨慎，可别上当了。才不会呢！他说他喜欢我的善良和我的贱啊，见多识广啊,啊。他还喜欢我的胸，我去，这也太狂了吧！兄兄兄弟就是我的老弟呀、啊！啊啊什么？别装了，其实我早就知道你就是 gay 啊 ，gay、啊、是猪猪呀啊,啊！我去，我真是受啊,啊，受不了了啊,啊！你知道你谈的网恋男朋友是谁吗？啊？难道说我不信？我这就给他打电话。还说不是你，真的不是我，我手机没响啊！哈，出了这么多期，终于有我的戏份了。这段剧感真是太有意思了，我现在就去给 UP 主扇扇个大嘴巴子，让他赶紧更新啊！兄弟们，最近凡尔赛文学好像很火呀，你们知道那是什么吗？现有人在美国刚下飞机，博士在读，勉强答题，六国混血，精通八国语言。对于这个塞尔达的问题，我表示懂得都懂，不懂得我也懒得解释。是凡尔赛，不是塞尔达，好吗？哦，一不小心说顺口了，毕竟受了几十年西方教育，刚回国还没缓过来。好家伙，欲扬先抑，明贬暗褒，老凡尔赛人了。哦，凡尔赛就是优雅的装逼的意思嘛。我最近太忙了，都不知道这个梗。是吗？你最近在忙什么？我最近在扶老人。人家过马路呢，衣服就是半个月都没有时间上网呢。好嘛，这就开始凡尔赛起来了吗？嗨、哎、呀，过来的时候开车没油了，气得我把一车切糕和茶叶蛋倒进了刚承包的鱼塘。对呀，跑车真的很耗油呢。跟父母说兰博基尼太耗油了，谁知道他们直接给我换了辆劳斯莱斯。哎呀，现在的父母一点都不知道节俭。我参加的是吹牛逼大会吗？最近才知道鸡蛋是有壳的，以前都是管家不好的，一直以为鸡生蛋的时候就没壳呢。哦，原来鸡蛋是鸡生的呀，从小到大都是女仆端出来的，我还以为是女仆生的呢。真羡慕你们有钱人呀，我家里都揭不开锅了，因为纯金的锅盖实在是太重了呢。看、哎、呀，我现在是真破产了，转账的时候不小心输了手机号码，结果转账成功了，这个月的零花钱又没了。真羡慕你们有童年呢，我一岁的时候从家里楼上掉下来，十二岁才落地。真羡慕你们还能花钱，我。的钱只能放银行里，因为只要一取出来，银行就破产了。够了，你们自己是什么样子？没点逼数吗？搁这吹得天花乱坠的，也不显脸红。听得我气血翻涌，还好我克制住了。要是一不小心变成了光，暴露了我是迪迦奥特曼的身份，那可就大事不妙啦！点赞还是要求一下的，说不定屏幕前的大帅逼还有大漂亮，就投币了呢。同学们好啊！今天我想考考大家的成语理解能力。好呀，老师，成语理解这一块我们可太能了，是吗？那你帮我解释一下“东邪西毒”是什么意思啊？老师，“东邪西毒”不是成语吧？我把东边的邪意拿到西边去毒，我称其为“东邪西毒”啊啊！我明白了，我把南边的水饺拿去北边蘸着吃，我称其为“南征北战”啊！原来是这样，我每次饿到肚子疼都想去大便，我称之为“史前巨鳄”。一只鸡从泰国飞到了美国，我称其为。鸡，你太美啊！理解能力都不错嘛。老师，我也会。我坐飞机一路从上海拉稀到广州，我称之为一泻千里。我从芜湖坐飞机一路吐到海口，我称之为芜湖起飞。我在操场扭了一下腰，我称之为神龙摆尾。公开课，老师坐我后面，我称之为不堪回首。啊，你说谁丑？我看着喜欢的 UP 主粉丝越来越多，我称之为望子成龙。我玩王者输了一天，我称之为王者之气，对不对啊？我称之为我。你妈的！我打游戏拿了五杀，我称之为五指不行。女朋友千里之外送了我一顶帽子，我称之为帽子戏法。我发现网恋的三个月的对象居然是男的，我称之为迎难而上。我一包金针菇来回吃了三次，我称其为废物利用。你胡说，金针菇吃两次之后就粘稠发苦了，怎么吃第三次啊？我是说着玩的，但是你怎么会知道金针菇会发苦啊？哦。
，点赞还是要求一下的，说不定屏幕前的大帅逼还有大漂亮就投币了呢。师傅能开快点吗？女生宿舍马上就要关门了，急啥？再快我也不能超速啊！是呀，宝贝，安全最重要。咱不急这一会儿。说的对，你们这种赶时间的小情侣我见得多了，大不了就到学校对面的小宾馆将就一晚上。师傅说的对呀，啊啊，这样不好吧？这个时候男生就会说，放心，我啥也不会干的。你放心，我啥也不会干的。你居然预判了我的预判！我跑出租这么多年，早就把你们这种小情侣的心思摸透了。包括你们学校附近的宾馆，哪一家环境比较好，哪一家的床比较软，哪一家的服务比较全面，我全都了如指掌。高手啊！这个时候女方会因为心事被拆穿而选择拒绝。师傅，你还是开快点吧，我才不会去住小旅馆呢。男方极力挽留。师傅，别听他的，安全最重要，千万别开快了。然而我会秉承我多年以来命差一座庙不毁一门。的原则，把车速降到三十码。师傅，只要你能赶上，我多付你一百块钱车费。嚯，那我就让你见识一下什么叫做小母牛上秋名山，牛皮带拐弯。我操，好强的催背感！注意安全，师傅，我多付你五百块，您把我们安全送到就行。啊啊，我懂，我懂。师傅，你是不是让路了？嚯，你怎么知道？本地人。刚上车的时候不是，但是现在是了。搞什么玩意儿？有你这么开车的吗？干啥？穿一身黑，你是要赶着去奔丧吗？还是以为我怕你？东南西北四条街，你打听打听谁是爹？花花世界迷人眼，没有实力你别晒脸。不会开车就别开，就你这智商，打开你的脑子，里面的东西僵尸都看不上。路过的屎壳郎眼前一亮，但是还是走了，因为里面是稀的。呸！你敢动我一下，就凭我这头乌黑亮丽的白发，我也能让你底裤卖了也赔不起。哦，我只是在你后面看你开车太慢了，上来跟你说一声。就你管得宽，有车了不起啊！赶紧给这个视频点赞，不然我毙了你！嗯同学们好啊，今天我来考考你们冷知识的储备量。好啊，老师，这个我们最擅长了，是吗？那就由你们来说说看。据科学研究，每天熬夜的话要多喝花茶。这个我知道，因为喝花茶能提神。不，因为这样的话，火化的时候会比较香。嗯，当你在家里发现有一只蟑螂的时候，往往意味着这个我知道，往往意味着家里有一窝蟑螂。错，往往意味着蟑螂也发现家里有一个人啊。世界上有一个群体，到现在为止都没有一个人活过二十五岁。人们为了区分他们，就把他们统称为零零后。好家伙，菊花出去只是图一乐，真放屁还是得看你们的嘴呀、啊！你们就不能说点有用的吗？你懂什么？冷知识有用的话，那还叫冷知识吗？就像你不知道拿破仑一辈子都没有说过谢谢一样，你什么都不懂，你只关心你自己啊？那是为什么？因为他不会说中文。脑子进水的话，直接把你打哭，就可以帮你把水排出来了。老师，难道你知道有用的冷知识？当然知道，就比如把切片的大蒜放在脚底摩擦，过一段时间嘴巴里就会出现大蒜的味道。哎，老师，这有什么用？这足以解释为什么每次你们踩到粑粑之后都会口吐芬芳。我去，还真有用。还有接吻会加速血液循环，促进脂肪燃烧。每天接吻三分钟可以减肥。呃，老师，真的吗？请问女朋友在哪里？谁说非得跟女生接吻？啊，老师，我不喜欢男的。谁说非得跟人接吻？咦，你们可都别看不起猪，其实猪的智商很高，甚至不亚于黑猩猩。但这又有什么用呢？没什么用，我只是想告诉你们，平时我骂你们是猪，都是抬举你们，其实你们连猪都不如。不开心的时候可以吃香蕉，因为香蕉有一种物质可以使人快乐。老师，这个真的有用。不过我有一种方法可以更加快乐。哦，谢谢你，班长。老师，其实你这都不算什么哦。难道你知道更有用的？关你屁事和关我屁事可以解决所有问题，只要熟练的使用就可以省下人生中百分之八十的时间，是吗？其实我最近和你妈好上了。关你屁，嗯，关我屁，妈操！点赞还是要求一下的，说不定屏幕前的大帅逼还有大漂亮就投币了呢。